Good evening, teacher. How are you? Hey, hello. Good evening. Good to see you. Good, evening. Good to see you. Always on time. Thank you. Thank you so much. That's a pleasure. Definitely. It's my pleasure to be here with you guys. Thank you. Hello. How do you feel right now, teacher? Oh, in this well, day? oh well, in this day, uh, let me tell you that I'm very happy. Um, it's a great day to me, so I feel very excited to be here with you guys, ready to practice English because one of the goals we have is to learn English, to practice, to do your best and show that we are capable to get different goals, right? So I feel really excited to be part of this class. Okay, it's good. I am great, I am great day, my. Oh, you had a great yeah. day. More or less, more or less, uh, uh, very hard in the afternoon, but I, I hear, right, I hear in this night, because wow. I am practicing my English, uh, any, um, everybody. Okay, yes, that, that is the goal, I mean, to practice English with everybody with all the people have like the chance to improve, to feel confident and also to learn in the process. So that's one of the goals we have. So yes, and, yes, uh, it's, it's very, very interesting. It's very interesting in a, a, my friends and my, in, in this class, but I am participating with other. Uh, yeah, so that's the goal. The goal is to feel confident. I mean, so there's something that perhaps we need to take into account before uh, that we start in this class on this process. So the first, it is that, I mean- Good evening, are, everybody. Hello, welcome. Good evening. Hello. The, the goal is this one. The goal is this one. So don't panic. Don't feel frustrated. Don't worry because any mistake or, uh, because I think that people won't understand me. En este curso es válido que usted me diga, no, teacher, mire, que yo me da pena hablar, en, me da pena hablar en clase, ¿verdad? Porque siento que los demás pueden y yo no puedo. Eso ni yo puedo tampoco, les digo yo, no, si yo no puedo tampoco. Entonces, es como, como les digo, o sea, el importante, lo importante es eh, que usted practique. O sea, aquí nos, 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 no nos preocupa equivocarnos, es decir, si, si nos equivocamos, para mí mejor que se equivoquen, pero ¿por qué? Porque nosotros podemos eh, verificar eh, cuáles son los, eh, los errores, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar en la estructura gramatical. Eh, entonces, para mí es una ganancia que alguien me diga, ficha, que voy a participar, pero no sé si me voy a equivocar. No se preocupe por eso, porque no somos nativos. Tenemos la cara de nativos. Ah, ya va. <ríe> no, así, salvadoreños, nativos salvadoreños tienen la cara de nosotros, ¿eh? Pero bueno, entonces eh, aquí me gusta que ustedes participen, que ustedes practiquen, se sientan a gusto y pues imagínense que cuando yo empecé a estudiar inglés ni sabía cómo se decía manzana. Entonces ya ustedes sabrán lo mejor. Así que guys, thank you. Sí. ¿Cómo se encuentran? ¿Alguien más que me comente ahí cómo se encuentra? ¿Qué, qué, qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Eh, ¿Qué novedades? Saraí, ¿cómo está ahí? Siento que Saraí quiere decir algo. No sé, algo así, like a top. At the top of the tone. Sí, bien, Hello. Es que con el comentario que hacía anteriormente, pues que, que eso de no, de no participar en la clase, es que me siento como algo así identificada. Porque es que cuando comparo lo, lo que apenas estoy comenzando yo a, a aprender versus lo que saben mis compañeros, pues que me quedo repachita, ¿verdad? Yo siento que hay muchos que pues saben más y entonces si me pongo al nivel de ellos, pues no sé nada. Como decía un pensador, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Este... <risa> no, pero... pero... Pero no, o sea, aquí, bueno, creo que quizás no hay que compararse con nadie. Creo que cada quien tiene un estilo diferente. Una Dicho, Dígame. Tengo algo para Saraí Marlene. Ah, ah vale. Eh, cuéntenos, cuéntenos. Sí, este, 
Fíjese que yo no sé nada tampoco, e incluso si llego algún diálogo con el teacher o, o me escuchan, yo trato la manera de buscar las palabras adecuadas para decirla para que me entiendan. Quizás no la estoy conjugando bien, pero lo que tiene que hacer es tirar hacia el ruedo. Pues yo me tiro al ruedo y que el profe me diga, mire, esto se pronuncia así o esto lleva acento así. Yo en realidad, como le digo, de bachillerato, 17 años, hasta ahorita para acá, estoy volviendo a a recalcar lo que es el inglés, pero ni, tal vez lo básico, ya me acuerdo, pero no se desanime y aquí estamos todos para aprender de todo. Oye. Thank you. No, 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 no estoy desanimada, pero, pero sí, este, sí tomándolo en cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, gracias, gracias. No, 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 sí estamos todos juntos. No se preocupe, compañera, yo, yo soy su compañera más fiel, a mí también. Ahí está Lili. Lili. Ay, yo soy el dúo dinámico. El dúo dinámico. Y ahí está. Ahí. No, pero pues enseñen también. Porque ya, muy... ya al final ahí vamos a, a comparar y vamos a decir, pues chicas, nosotros éramos más que menos, sabíamos mejor. Ah, ah, sí. Desde, desde, el avión, desde el avión nos va a estar mandando Lili mensajes. Cabal, cuando ya esté en Nueva York nos va a decir, ¿verdad? ¿Se acuerda, teacher? Cabal. Ah, sí. Ah, le voy a decir yo ahí. Ahí nos trae algo de allá, le voy a decir. <risa> Con una botella de champaña ahí arriba. Yeah, Entonces, a... Solamente, si, me lo, solamente si lo pido en inglés, conjugando correctamente yeah. lo hará. <risa> <risa> so, un, ro un roce. That is the goal, that is the goal. Bien, chicos, eh, como les decía, bueno, eh, creo que estamos en un buen momento porque estamos iniciando el nivel 1. O sea, que alguien me diga a mí, por ejemplo, ya en, en un módulo y de los avanzados, que me diga, teacher, es que yo siento que no sé, ahí sí me preocupara. Pero aquí siento que estamos en el, en el momento y en el lugar indicado, porque because of English speakers, we had the opportunity to, to build our knowledge every time, step by step in the process, like learning new vocabulary, expression, grammar, structures, different things that will help us to improve and acquire the appropriate vocabulary for the process in English. And so that is one of the things that I would like to focus about you guys. No podemos decir que, que siento que no sé si todavía no hemos visto muchas estructuras. Yo les pregunto, ¿han visto ustedes la estructura del presente perfecto? Todavía no la hemos visto. ¿Han visto ustedes el pasado perfecto no. continuo? Oh. Pero la iremos a ver. Pero vamos a ver esas estructuras. Es decir, a medida... In the way that we go with the course, we're going to be learning different skills. The four main skills about English vocabulary, listening exercises, expressions that will be very useful for the process. You don't have to worry about it and um, be good. Entonces, el reto es que tenemos que estar motivados. Yo estoy motivado porque ustedes me motivan. Imagínense usted, oh, teacher, que siento que no. Hasta yo me voy a sentir desmotivado, pero no, yo me motivo porque ustedes están motivados. Entonces, eh, y también, como les decía, felicitarlos porque eh, no cualquiera quiere estudiar inglés. Nadie, nadie. Entonces, eh, y hay grandes oportunidades para todas las personas que estudian inglés. Muchas áreas, muchas, de muchos caminos. Bueno, eh, decirles que parte de nuestros estudiantes que, que, han, bueno, que han estado conmigo, mis estudiantes, muchos ya tienen buenos trabajos, otros les ha salido scholarships para viajar a otro lugar. Entonces, los los estudiantes están sacando el provecho. So that's why you have to take the into account this course. Ok, ¿qué dicen? Iniciamos. Do we start? Yes. 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 Let's go. For this one, don't forget to uh, turn on the cameras because it's a requirement to turn on the camera. So it's very important. So let me see here because we need to see three, um, two, five. Five. We're still, still waiting the others. Yes. Prepárenos con las preguntas por si algún día vamos a solicitar la visa. Es algo que decir yes, no, yes, no. Ah, ya ve, ya ve, va a viajar. Ah, ahí está. Es que no nos quería decir. ¿En cuál es decir yes? ¿En ah, cuál pues es decir sí. no? Y que Ay. a la mera hora me confundo y digo, ¿quiere estar la visa? No, no, no. No, no le voy a querer, dice, no. <laughs> okay, so we're going to start, guys. Así que, 
Muy bien, que ya están encendiendo las cámaras, ¿verdad? Ahí, excelente, super, super. And we're going to start right away. So let me show you the presentations that we have today for the class. And before that we have a back half about the last class, I would like to ask you, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? Who wants to tell me? ¿Qué estudiamos? Ya se me olvidó todo lo que ustedes, lo que habíamos estudiado. Entonces quiero que me recuerden. Yes. Question WS. WH questions, okay. Uh, do, can you tell me what are the WH questions? Can, can you tell me what are the WH questions? Yes. 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 ¿Quién me dice, who tells me what are the, the W equations? ¿Cuáles son? Ya se me olvidaron a mí, Sam. The WH question are uh -huh. who, uh -huh. what, yes. when, what why, else? why, where, uh -huh. which, how, Okay, um, guys, what's the meaning about who? What's the meaning in Spanish about who? King. Okay, what's Person. the meaning? Yeah, it's about, it's for people, it's for people. Who, quien o quienes? Eh, Jose, creo que se escucha como un feedback, si no me equivoco. Yes, ah, pues sí, era, era Joseph. Joseph Arnold. And... Cuando usábamos where, what's the meaning about where? Donde? The place. Yes, it's for place and we say donde. Excellent. Me gusta porque me van diciendo el significado y a qué se refiere. Got it. And what's the meaning about which? Which? ¿Cuál? 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 It for, ¿para qué lo usamos? Para cho choices. choices. When, okay, what's the meaning about when? When? Cuando. Cuando. When do we use it? Time. It's about time. The time. Yes, super, super. Ustedes están aquí. Ya tomaron su cafecito. Ya tomaron su cafecito. Por ahí vi algunos tomando café, bien chido, yo se me olvidó mi café. Karen, eh, Karen no nos da. Ey, Karen, no. qué barbaridad. <risa> Perdón, estoy penando, pero ya terminé. No, es que Hace un no es poco, problema. hombre. El problema es que no nos va a compartir. Ahí está, miren, ahí está, hasta sí, nos da chile. Mire, de que no, hasta hombre, qué barbaridad. No. Apáguenle la cámara, Tessie. Apáguenle la cámara a usted. No va a dar algo. Qué pena. Penitencia. No, 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 penitenciario están haciendo. En honor a ustedes está muy rico. Ah, vaya, para que nos motivemos. Sí. Uh, ok, super. ¿Cuándo utilizábamos, eh, decíamos, eh, when, cuando, y lo usamos para places, para, para time? When is for time. Y tenemos how. When do we use how? ¿Cuántos? ¿Cómo? Para cantidad. ¿Cómo? ¿Cómo? En este caso solo la palabra how. Ah, ¿cómo? Significa cómo. Ah, okay. y cuando, for y, various things. For various things like uh, what? Way, conditions, uh -huh. qualities, All right. degrees. Degrees. Exactly. So we're actually talking about that for a, a specific uh, moment, right? So, and also we're going to continue with the exercises that we have been doing yesterday. And uh, we talk about people's work and the functions in the workplace. And uh, well, we have the next activity. So ask some classmates about the duties. They have to perform at their workplace in fear. That's what we had to do. In this case, because we need to get a backup about what, what do we use all the time. And maybe you can say, teacher, it's like a, we have studied this before. 
but it doesn't mean that we can practice like three or more times. What is the real goal about it? The real goal is that you have to make sure that you understand and you don't have to be checking in the paper uh, before saying. In this case, eh, lo importante es que a medida que lo practiquemos más, para nosotros va a ser más natural expresarnos. Me preguntan hoy, eh, okay, tell me about the, some duties that most of the time you perform in your job. Y yo le digo, ah, teacher, sí, aquí los tengo. Eh, we do this one, I do this in my job, I work in this one. Pero a los dos días ya se me olvidó, I forget it. So I go back to the book or the notebook to check what I have written before. And I just say that. So, but I need it. Lo que necesito es que ustedes ocupen esto que hemos estado haciendo. No lo tengan en su cuaderno, sino que a dónde lo van a tener. In our mind, right? Aquí lo vamos en la a mente. Ver. In yeah. our mind. In our mind. El objetivo no es que lo tengan en su cuaderno. Sí, teacher, pero es que lo hicimos. Sí, pero lo que yo no necesito es que lo tengan ahí. Quiero que lo tengan en su mente. Para algún momento, imagine. Imagínense situaciones de la vida, situation of life, llegarán a visitar a Ana Cecilia a su trabajo, ¿verdad? Y una empresa y pues, y hablen con, ¿y quién habla inglés? Ana Cecilia, ya está en clase de inglés. Cabal, van a llegar donde ella, ¿no? Ana Cecilia. Hello, good, good afternoon. So tell me about your duties and your job. And Ana Cecilia will remember about that. And we'll say, okay, what I do here at the job is this one. And she'll start describing what she does in the job. Entonces, el objetivo es ese, right? That we have everything, but in the notebook, but we have it in Vamos a hacer la siguiente actividad. Eh, you will describe, ask your some classmates about the duties they have to perform at their workplace. Usted viene, vamos a hacer un grupito. Y yo le voy a preguntar, por ejemplo, a uh, Ana Lilian, Ana Lilian, an example. Okay, Ana Lilian, uh, tell me about your duties about the duties you perform at the workplace. Y entonces Ana Lilian eh, me va a decir, okay, what I do in my job is this. Vamos a ver, vamos a escribir the equation here. We need to make it small. Okay, we're going to do this. What duties do you perform Okay, this is the question that you will socialize with your partners. Uh, is this one. What duties do you perform at the workplace? So guys, what is the meaning about duties? What is the meaning about duties? Deberes o tareas. Exactly. It's, it's como cuando usamos la palabra task, right? Like, uh, it's como un synonym, un synonym. It's como un synonym. Task, activities, duties at the workplace. Entonces, en este momento, vamos a unirnos en grupos. We're going to make small groups. And we're going to socialize about some duties that you perform at the workplace. If you ask me what I do, I have a big list about different activities that I have to do in my job. And I make sure that everything has to be done as we say. Eh, así que si quieren, pueden escribir en este momento algunas ideas. Díganme. Podría repetir la indicación. No entendí bien. Ok. Eh, vamos a contestar esa pregunta. What duties do you perform at the workplace? Va a escribir Teacher. quién. Hola. Teacher. Yes. Escucho. Perdón, es que tengo muy mala conexión. Puede hacer que me desconecte el internet y no me vuelva a conectar porque no he podido escucharle casi nada en todo lo que va a la clase. Bueno, sino también lo que puede hacer es como. Pero que, sí. si en caso que pase esto, que me desconecte, voy. Dígame. Uh, sí, o Hola. si no. Te... Si no, también lo que puede hacer es que igual que otra cosa, pues igual se desconecta pues, y, y se vuelve a conectar. A veces el sistema como que da un refresh, como que refresca. Pero igual lo voy a tomar en cuenta, eh, Ana Cecilia, no se preocupe. Ok. Eh, if you have questions, guys, if you have questions, 
about um, the topic. Eh, me puede decir sin ningún problema si tiene dudas. Si tiene dudas. Ok, eh, almost finished. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Estamos casi ready? Yes. No. Ready. Oh. Yes. Eh, Marisol, Betsania, ready? Aún no. No yet. Ok, no yet, right? No. Don't... Okay, okay. Don't forget, guys, that if you have any question related to any words or something that you would like to, uh, or you, you would like to ask, or you don't know how to write it, you can tell me. Acuérdense que si tienen alguna duda sobre alguna palabra que ustedes pues, no comprendan, o eh, tengan una duda, pues ustedes me dicen, teacher, eh, pues ayúdenme con esto. Y, y, y también recordarles lo siguiente, aprovechando mientras ustedes trabajan en esto. Meanwhile, you work in this es acuérdense de que, de que cada día tenemos que realizar lo que son las actividades correspondientes a lo que son las tareas y el midterm. Por ahí estaba viendo eh, como dos estudiantes que no vi que habían hecho el midterm o el examen midterm. Entonces necesito que actualicen eh, ese examen. Si usted no ha hecho el examen eh, midterm que hicimos en la clase anterior, por cualquier situación, quiero que me escriba ahí este, y me diga, mire, teacher, yo no lo hice por este motivo, porque sí eh, pasé las notas de los midterms y vi que habían como dos que siempre están en clase que no lo habían hecho. Entonces yo me quedé como, eh, no sé si habrá sido por, por tienen dificultades con el sistema o okay, qué, porque de ahí la mayoría todos lo tenían y con buenas calificaciones, por cierto. Así que, congratulations, guys. La mayoría, pues, que, que sí lo tiene y, eh, super, super genial. Sí. Yeah. 
felicidades por ahí. Eh, han, sacado, han salido muy bien sus evaluaciones. So that's the goal. Ok, eh, finish, finish. Almost finish. No yet. Eh, Omar Francisco, complete, complete it. Yes. Eh, Brenda Beatriz, ya casi, almost finished. Aún no. No yet. Wow, están, están poniéndolo bien bonito. La, esto se está poniendo bueno. Sí, ¿eh? Ok, so don't forget. Eh, en este caso, pues estamos hablando de duties. Eh, I have a question. Yes. Uh, the same duties and activities. Ajá, uh -huh, exactly. So activities or duties. Exactly. Ah, uh, okay. But activities could be like a little general. Como que actividad es un poquito más general. Eh, en cambio, duties es relacionado al trabajo, a lo que usted hace. Uh, o sea, que el duty okay. va, va encaminado Thanks. a los deberes o tareas que tiene que hacer. En cambio, activities puede ser una actividad, o, o, pero también no puede ser una tarea. Entonces, uh, mm -hmm. yeah. Ok, thanks. You're welcome. En esto de las funciones es como todo lo que realiza en el trabajo, ¿verdad? Ajá. Esto, lo otro, y así, sucesivamente. All right. O sea que si soy 99, si soy 99 en el trabajo, tengo mm. que decir los 99. Los 99 cargos. Híjole. Los 99 usos que me ponen a hacer una y otra cosa. Imagínense que tiene 99 cargos en la empresa. Usted es la calidad. No. ¿eh? 99 funciones son. No, 99. Así es el billete que le entra, profe. Bueno, no, ahí sí. es puro amor al trabajo. Dólar por cada actividad. <risa> pues para, para, tuya. 0.10 centavos por cada actividad. Imagínate. No, hombre. Esas no, son plazas fantasmas, Lili. <risa> so we don't know about it, right? So... Ya, yeah, so we have different functions. La verdad es que sí hay muchas, hay muchas funciones, muchas cosas, eh, muchas funciones importantes. Sí, teacher, pero es que, o sea, no se dan plazas fantasma, pero es que cuando los negocios son pequeños, los negocios son pequeños y no hay varias personas para que cumplan todo, entonces los dos que tres que están tienen que hacer la de todo para lo que es necesario. ¿Verdad? No es como las empresas grandes que hasta dos personas, el, el propietario del cargo y el suplente, va. Entonces, en las empresas pequeñas no es diferente. All right, it's different. Teacher. Yes. How do you say archivar? What is the word? Hello? Archivar. Archivar. So, well, I'm going to write here in the chat. Lo vamos a escribir aquí en el chat. Here. Ok, it's there. Also, you can say the word store to. Eh, también puedo utilizar store como un verbo para decir activar o guardar. Entonces, you can say file or store. Ok, vamos a formar los grupos, vamos a formar los grupos y tenemos five minutes. Exactly, five minutes to socialize what you do. In this case, we won't have like too much time because what we have to do is to express what we do. So the question will be, what duties do you perform at the workplace? So let me see, we have... Ok, four minutes. 
four. Really easy here. I'm going to stop sharing because I'm going to make the groups right now. We're going to do it as fast as we can. Uh, the groups will be surprised. So you will know who's going to be the person next to you in this. Let's go. We're going to every time we work with different people. So that's good. Remember six minutes to do it, to share, and also this one. Okay, let's go and ask the question and share your personal information. Okay, so we're going to the groups right now to see in the, the groups, how they have formed the groups and to see uh, the work that they have done in the class describing different activities. So let's go with that part right now. Let's go with this. I need to, to look for a group. So I'm going to the following group. Uh, and I... Uh, I have, uh, I have, uh, uh, I have with this, uh, whole meeting, whole, whole meeting review institutional regulation, argument in credit account, death of cash register, uh, the other duty is uh, control, uh, control, Agencies operation through cameras, make two contracts and renew those contract with suppliers uh, and control of credit guarantees. So multiple plaintiffs. I have to keep track uh, of. I have to keep track. Um, of a uh, design, creo que es eso, verdad? Design, design, client. In other duties and activities. Okay. Hey. Mix. Excellent. So I have a question about the CESOs. Uh, what kind of decessos? Uh, people dead, 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 dead people, uh, you can say dead. Dead people or dead customers? Dead customers. Uh, dead customers. Oh. Yes. That's right. But okay. uh, that was great. That was great. Congratulations. Me, I have cost, costume teacher para yes. decir costeo, costeo o prorrateo, que es al final lo que nos cuesta el producto, eh, traerlo, el pago de impuestos y elaborar un, un cuadro de, de, de todos los gastos y eso determina el costo. Costing is correct. Costing. Costing. Costing, or you can say uh, a found to fund. Costing or fund. Yes, you can use both. Correct. Uh, yes, both are correct. Both are correct. Yes. Okay. Process uh, accounting. accounting uh, cuentas. Uh, bueno, 
process of eh, cuentas contables, process account to Ajá. cuentas por pagar, cuentas por pa pagar, eh, process account to fire. Eh, text payment, pay call, presentation on information in covered institution, elaborate hydro present, presentation of AFP, of accountable information, by accountable information. Teacher. Yes. Is correct pronunciation? Yeah. Uh, I, I only, okay. I, I clarify debts to pay. Uh, que sería deudas por pagar o cuentas por pagar. So, debts to pay. Este, yo lo que quise entender es eh, procesar eh, cuentas por pagar. Okay, the process, debts to pay. The process, debts to pay. That could be. Okay. But that's okay. Those are next. 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 Who's next? Hi. 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 What that is? What is do you perform in the workplace? I do taxes, payroll, report, financial, payments, payments to supplier, balance okay. and financial statement. Statements, um, supervisor cashier, import logistics, um, entre otros. Between, among others. Among others. Among others. Eh, ¿Cuál es la tercera? Puede decirme among cuál fue others. la tercera palabra, la tercera cosa que hacía. The third thing you did. Uh, report financial. Ok, entonces eh, to, sería como make. Eh, financial, acuérdense que, se, acuérdense que se decía financial y luego reports. I made financial reports. Con A, financial. Financial. Yes, yes. I made financial reports. That's correct. Yes. Okay, Teacher. thank you. All right. Teacher, yes. ¿Cómo se pronuncia? Uh, uh, procesar cuentas por pagar repeat please for example the word procesar in English it's when we say in Spanish process debts to pay process debts to pay debts to pay debts to pay pa process debts to pay <laughs> And teacher, yes, esta es una práctica de lo que vimos ayer, verdad? Podemos decir lo mismo que dijimos ayer. I mean, it is a duty, you can say it because maybe we're in a job position, but uh, if it's a duty, if the what you do is a duty, you can say it, right? Si es un, un deber o una tarea que hace, pues lo puede decir claro. Ok. Um, in my work, I perform the next, the next duties. Um, create the bills. Assist the customer. Uh, do telemarketing and what else? Um, function to perform in my workplace are receive merchandise, dispatch merchandise, customer support, Prepare cyclical inventories. Prepare report every week. Only. 
Holy fish. Karen. Te pregunto yo, tú me preguntas. No, yo te pregunto. Okay. Ah, okay. Uh, what do you do? Do you perform at a web class? Okay. My duties in my workplace is um, I shake the orders, respond the emails, message from the customers of a different shops, and check the special orders, review and create the arts from posts, emails from Instagram, Facebook, and consolidate orders for sorry, consolidate orders by customers and lines. Wow, excelente. Muy bien. You have many duties. Uh, you have many okay. duties in your job. <laughs> Hago de todo. So, ya lo yo, Atiche, que tenemos una buena profesional aquí. So she get paid good money. Mm. <laughs> Gracias. Gracias. So, so. <laughs> So, so. Ok. Um. <laughs> okay. Pregúntale a Eli. Eh, ok. What duties do you perform at the workplace? Ok. In my workplace, uh, perform duties is I am a young actual driver. I am cleaning the pool in my, in my, my balls. I paint. ¿Cómo se dice pared, teacher? Pared. A wall? A wall? A wall? wall? ¿Cómo? A wall. 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 Yes. Okay. I, I, I paint the walls in my place, the wall. Um, I am preparing the material of delivery. Uh, only finish, not much. <laughs> okay, in my case, no, in my case, uh, or different activities. Um, enter the information, yes, but it's different information. For example, is the Las compras dijo que era purchases, ¿verdad? Purchases, um, sales, um, um, no sé cómo se dice, remisiones, que son las salidas del, del, del inventario de, de la empresa a las otras sucursales. Re, remission. Remission, ok. Remission, eh, no. Review de remission, de merchandise by sales. Um, a different, different activity. Okay. Mauricio, what more duties do you perform? I customer service. I visit customers. I manage tenders. I manage information. Elaborate. Elaborate licitaciones, licitation, creo que se dice. Elaboro licitaciones también. Um, don't, I don't know the word. I, 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 thought so, that, I, I thought I was speaking. Uh, you, you, you mentioned before that one, that we are talking about tenders. That is the word tenders. Es que las licitaciones son, son como requerimientos gubernamentales. O sea, Exacto. es más que todo de, de, del, del, del área del gobierno. Entonces, Así es. Ajá, es como, como, como que se adjudica la realización de una obra o un servicio, ya sea de carácter público, uh -huh. ajá, a la persona o empresa Exacto. que ofrece las mejores condiciones. So in English will be tenders. Teacher, where is referrals? Uh, remissions. Remission. Remissions, you can say remissions or referrals. 
remisiones también puede ser remissions o puede ser referrals y licitaciones that will be tenders tenders, tenders. tenders. Yes. Teacher, what is the difference in archivar in un archivo, o sea, en uno de cartón y de guardar en una bodega? Se ocuparía casi el mismo, el mismo sinónimo. Eh, por ejemplo, el mismo, es file. el mismo file. Sería file o puede ser eh, también store. Eh, podríamos utilizar para guardar en objetos, por ejemplo, en, si tiene una bodega, usted puede decir store, que significa almacenar. Entonces, eh, en este caso, si fuese para objetos grandes, sería store, porque usted almacena. Pero si puede ser documentos, usted dice file. Ya sea puede ser computer o puede ser letters, but you file lo va archivando. So you can say file. Okay, thanks. Teacher, el audio. El audio, teacher. Teacher, your audio. Sorry, sorry. We're going to pass the attendance list. So you listen to your name and you say present or I, I am here. Let's go with the first one. Eh, Ana Cecilia. So she got some issues with the internet. So let's go. Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Eh, Elia Zael Matut. Present, teacher. Thank you. Eh, Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo Alejandro. Present. Eh, Guillermo, Present. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio García. So it's not Guillermo. It's not here. Eh, Jaime Gustavo Díaz. Tampoco. Eh, José Arnoldo Mazariego. Here. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Um, Loida Abigail. Eh, we don't know about, well, Loida, she's not here. Eh, Marisol Betania. Present. Uh, Mauricio Enrique García. Mauricio Enrique. Sí. Oh, Mauricio sí. Enrique. Perdón, perdón. Yeah. Y Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. ¿Se encuentra? ¿No se encuentra? 
Mauricio Antonio no está. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Mayra Veraliz ah, tampoco está. Omar Francisco Hernández. Present. Uh, Zaira Marleni. Present. Eh, William Alfredo. William Villeda. So he got some problems with the internet connection. Okay, most of you are here. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Bien, seguimos. Uh, let's continue with the next part. Uh, congratulations. I was listening to all of you guys, and you sound very professional. I really like the way how you explain what were your tasks, your activities, and also uh, we learn new new vocabulary. So, qué interesante todo lo que ustedes hacen. O sea, me, me llama mucho la atención todo lo que ustedes hacen. Y más cuando lo dicen en inglés, es mucho que mejor todavía. Entonces, it, it's very interesting what you do, the responsibilities or duties that you have at, uh, in your job. So, it's very, very promising. Por ahí me decían, teacher, este, yo hago de todo en el trabajo. Entonces, yo digo, wow, so you are a very proactive person. So, that's, a, that's very interesting. Though. You have this opportunity to socialize your experience in the job so that's really cool yeah vamos a un conversation listen to your teacher read the conversation and then practice in this case we're gonna do it. okay um for this one i want you to uh, power off uh, the microphone quiero que apaguen los micrófonos y va a repetir eh, después de mí primero lo vamos a escuchar first we listen usted escucha la, la conversation y luego yo les voy a pedir que vayan repitiendo okay we got the first one the conversation is between Kevin and Albert. Okay, it says, um, what do you have to do on Thursday? I just check the productions for a new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what it is about. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Listen, listen again, listen again. What do you have to do on Thursday? Uh, I just checked the productions for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, now this is the time for you to practice. Eh, este es el momento para que usted pueda practicar. Y para eso, pues, va a ir repitiendo después de mí una por una. Vamos con la primera. First one, and I'm going to use a color just to highlight which one we are practicing. Ok, first one. Ok, repeat after me. What do you have to do on Thursday? Okay, great. Second time, what do you have to do on Thursday? Number two, second conversation. Listen and practice. I'll just check the production for the new product and write a report about it. Why? Okay, repeat. Okay, listen again, listen again. I just check the production 
for the new product and write a report about it. Why? Okay. I do check the production. Okay. Let's go with this one. Vamos con la siguiente, que sería because eh, we need someone. Vamos a ver. Vamos con la siguiente. Entonces, everybody practicing. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Okay, one more time. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Okay. Next. Sure, what is it about? Sure, what is it about? Okay, the next one. What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? Next, I'm not so sure, I'm not so sure. Repeat, I'm not so sure. Okay, vamos con la última que sería, what time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Repeat. What time does he finish to work on the Tuesday or when does he have free time? Great job. Time. Okay, time, right? That's correct. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, I need to volunteer. Well, I will select two students. Voy a seleccionar dos estudiantes para que me lean esta oración because I know that we have been practicing. So I will select in this case, uh, let me see. Uh -huh. Guillermo Alejandro, and the next person will be Karen Vanessa. Okay, Karen Vanessa. So, uh, Karen, you will make the function of Albert. In this case, we don't care about the name. Okay. So, uh, so Christian, you will be the first one, and uh, Karen, you will be the second person. 
So you can start. Oh, Cristian o yo. Guillermo dijo teacher. Guillermo, Guillermo, sorry. Ah, sí, gracias, Cristian. Sorry, sorry. <laughs> No es Pelepe, no es Pelepe. Le un gran levantón a Guillermo. Los dos quieren participar, profe. Yo le puedo ceder uh, mi lugar. Cedo mi lugar. Paso. No, dale, dale. Okay. Leandro, dale. Uh, what do you do? Pero no es que me miro. Ok. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? <clears throat> sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? Mm, I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent. So in this case, Guillermo select the next person and Karen oh. selects the next person. Okay. You, you will select one person each. Yo digo que pasa Eli. Ahí le gusta hablar. Eli, okay. <laughs> Eli, you will be Albert and uh, the next uh, Guillermo. Okay, yo voy a seleccionar a Anna Lillian. Anna Lillian, you will be Kevin. And Eli, <laughs> uh, and Eli Matut, you will be Albert. Al Albert. Albert. Yes. Okay. Yo así, con los dedos, pe. O sea, con los dedos, que sea sí, yo, que sea yo. Ojalá que sea yo. Ahí está. Que no sea, que no sea. Que no sea. Ah, al revés, que sea yo, pensé que decía. Ok, claro. No funciona, no funciona. <ríe> Me habían dicho, si cruzas los dedos para que algo no se dé, no se da. Pero estoy viendo que se da más rápido. Así que... Hay que decir que el cocho. <ríe> ¿Quién soy? Kevin o Robert? ¿Quién era usted, Eli? Albert. Dios mío, ¿qué te dijo Kevin? Bueno. Okay. ¿Qué es tu, tu? ¿Ya? ¿Sí? Yes. ¿Qué es tu? ¿Tu on first side? I just check the production for the new product in there and write a report about why. Because, 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 I need someone, I need someone. I need someone. Someone to, to, to help, help. move some boxer can do to me can. a favor. Sure, what is it about? What does what does Mister? What does Mr. Reed have to have to do? do? What day? That, that day. Yes. Yeah, I'm not sure. Yeah, I'm not so sure. What, what time, what time does he finish yeah. to work on Thursday or, or, or when does she, she, she had three Time. 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 Mayra Beatriz Moreno. 
ahorita voy a poner cara de maldad mientras busco. Yo no sí. soy Beatriz, así que no soy yo. Ma Mayra Beatriz, dije Moreno. Ay. Ok. Mayra Beralis Morales. ¿Y quién más? Eh, trijo, eh, que le... no, Moreno. Ey, el nombre está muy mal. Está muy Ey, mal. tiene odio contra mí, ya vi yo. Mayra Beralis Moreno. <ríe> Qué barbaridad. Ah. No es por maldad, compañero, sino que pues sí va. No es personal. Oh, no, for, for practice. No, no es personal, es por práctica. Por ayudar a que participe. Pero no Omar se preocupe, Francisco. porque Omar se ve que está motivado okay. y quiere pasar. Hasta ya se estaba, hasta ya se estaba riendo Omar y ya sabía. Entonces Omar sería Kevin y... ¿A, a quién había elegido? A... Mayra Belisa Morero. Ok, entonces eh, Mayra sería Albert. Ok, Omar, you can start. Ok. What do you have to do for Tuesday? I'll just check the products for the new product and write a report about it. Why? Because, because I need some to help me move some, some boxes. Can, can you do me a favor? Sure, what it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent, congratulations. That was a great conversation too. Muy bien, bien, jefe. Eso, muy bien, Dios, awesome to the, yeah, muy bien. Daño, jefe. Yeah, so actually doing a great job, both of you. Lo hicieron súper bien, buena pronunciación, fluent. Ok. Te orgullo, teacher, Yo tengo una pregunta. Yes, yes. I have yes. a question, teacher. Go ahead. Perdón. Ah, es que yo me equivoqué cuando leí. Yo pronuncié, I'm not sure, pero ahí dice, I'm not so sure. I'm not so diferencia. sure. En este caso, pues, es casi igual. Solo muy, que cuando usamos muy. I'm not so, es como, no estoy seguro. I'm, I'm not sure, right? Más indeciso. Cuando, cuando usamos el so es para darle énfasis. En este caso, tan. Muy seguro. No estoy tan mm. seguro. O, o ya, yeah, so it's like a, an expression. But that's okay. Ah, it's okay. okay. No, es parte del contexto. Thanks. You're welcome. Okay, after reading this uh, conversation, después de leer esta conversation, Let's go to the next part. It says, and listen to, well, read the following. Sir, I have a question. Yes, yes. Eh, no recuerdo mucho, pero en el caso del about y el because, ¿en qué momento debemos usarlo? Because, Porque leí ahí donde dice, write for about it, y abajo dice, what is about? Okay. Eh, Ah, okay. A new product and write a report about it. Es decir, eh, y escribir un reporte, about significa acerca de. Entonces sería about it, acerca de este. About it. Y la mm -hmm. otra me dijo que era because. Y abajo, y abajo cuando está la pregunta, what it's about. Ah, eh, en este caso, cuando usted hace la pregunta, eh, ¿de qué es? Este, o en este caso, así sería como el significado. ¿De qué es este? What it is about. Mm. Uh, ok. Y en el caso del because, I need, no sería solamente I need. I need, ¿dónde está ese? Ah, because I need someone. Este, la palabra because es una afirmación para decir por qué. Usted afirma, porque uh -huh. I need someone. Significa, este need es el verbo necesitar, porque yo necesito a alguien que me ayude eh, a mover algunas cajas. Help me to move some boxes. 
O sea que la conversación sería Siempre como... Siempre se va a usar en esos momentos. Ajá, o sea, porque... Because I need it, porque lo necesito. Es como que la conversación dijera... Ah, eh, ok. What do you have to do on Saturdays? ¿Y hey, qué tienes que hacer el jueves? Y le dice Albert, bueno, solo reviso la producción para y los nuevos productos y escribir un reporte acerca de esto. ¿Por qué? Ah, porque necesito a alguien que me ayude a mover algunas cajas y puedes hacerme el favor, seguro. ¿Y de qué es? ¿O acerca de qué es? Y le dice, eh, uh -huh. ¿y, qué, ¿y qué tiene el señor Ruiz que hacer ese día? No estoy seguro. ¿A qué hora se termina el trabajo el jueves? ¿O, o cuando él tiene tiempo libre? Entonces, like, dealing with the time. Es la acción la que lo define, entonces. Exactly. No. Okay. Teacher. Thanks. Yes, you're welcome. Teacher. Yes. En algún momento el because puede ser, tal vez... No, porque el because no, es, una, es para una afirmación, es para, para dar una respuesta. Si el why es para pregunta, entonces el because es para, para give a reason. Eh, el because nos da una razón. Eh, y el because of you entonces significa porque sí, porque, porque a ti. Ajá, es, 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 por, es por ti, ¿eh? es como decir because of you, eh, por ti. Ok. Yeah. Y en este caso, el about it no es eh, en la pregunta. Sure, what is about? Eh, no, es, es, no es de qué se trata. También podemos traducirla como de qué se trata también. What it is about. Acerca de qué es o de qué se trata. Entonces son como sinónimos. Ok, thanks. ¿De qué se trata? What, what is it about? O acerca de qué es. What is it about? Porque estamos usando about, que significa acerca de. Ok, de esta conversación, of this conversation that we have done, usted va a contestar las siguientes preguntas. And uh, the conversation again and circle the correspond word in the bowls, then answer the questions. What do or does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer Albert el jueves? Y usted escribe the answer. Why do or does Kevin need help. ¿Por qué necesita ayuda? ¿Por qué Kevin needs help? Uh, la siguiente sería Who does you think? O who do o who does? Usted elige. You think is going to help Kevin. ¿Quién crees que va a ayudar a Kevin? And the last one, What do or does Mr. Ruiz do on Thursday? Vamos a ver, para que sea lo más fácil, ustedes van a ayudar a elegir cuál es. En la primera sería do o das. Number one, do o das. 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 Es third person. Porque es Albert. Es a third person. Excellent. Uh, nice, Arnold. Uh, number two, why do o das? Das. Das. Do. do. Uh, in this case, das. why does Kevin? Porque estamos hablando uh, de Kevin. Number three, um, who do or does you think is going do. to help Kevin? Do. 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 Porque es segunda persona, right? And das. number four, do or does? Does. Das. Das. Uh -huh. Okay, entonces van a contestar, van a leer la conversation que estaba en anterior. Y van a contestar las siguientes preguntas. Así que, eh, this is what you have to do. So take a short time to answer. Léalos y va a contestar cada una de estas preguntas. Si tiene dudas, if you have questions, um, don't hesitate to ask. Usted me dice, teacher, eh, tengo una pregunta y pues, I will be more than glad to help. You can start.
Okay, we're going to pass the attendant list as a second time. Uh, listen to your names and you say present. Uh, Ana Cecilia Martinez. Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Um, Eliad Sael Matut. Present. Um, Guillermo Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Eh, Jaime Gustavo Díaz. <coughs> eh, José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa. Present. Uh, Lloyd Abigail. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Uh, Mauricio Enrique García. Present. Uh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Uh, Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Villeda. Okay. Thank you, guys. Okay, if someone finishes, you say teacher finished. Finish. Okay. Excellent. Okay. Almost almost done. Okay, let's try to answer the first one. Um, what does what does Albert have to do on Thursday? What do you have for these guys? Check the production for the new product and write a report about it. So uh, the first, could you repeat it? ¿Podría repetirlo? Check the production for the new product and write a report about it. Okay, and write the report, okay. Okay, check the production for the new product and write the report. Okay, number two, what do you have guys for number two? Why does... Um, Kevin does not need... Yes, why does Kevin need help? Uh, Kevin needs to move some boxes. Move, move some boxes. Some boxes. He, he needs to move some boxes. Some boxes. All right. Okay. Great job. So he needs to move some boxes. Okay, then number three. Who do uh, you think is going to help Kevin? 
I think that Albert helped to Kevin. Okay, it could be Albert. Uh, someone else? Mr. Ruiz. Uh, Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Someone else? Only them. Solo ellos. Okay. Great. So great. And the number four. What uh, does Mr. Ruiz do on Thursday? He work. To work? Be to work? Okay, so those are like the statements that we can conclude about the conversation and especially the responsibilities that he has to do as part of the duties and also that information that we check here, right? And remember that if you have any questions about vocabulary, don't hesitate to ask. Tiene preguntas sobre vocabulario, pues usted las puede hacer y pues con mucho gusto estamos para ayudarles. Pasamos a la siguiente que sería how to use simple present information questions. Tenemos eh, las informaciones como what does she do on Saturday and Sunday? Eh, y la respuesta es she visits other companies and has meetings. Si ustedes se fijan como vemos la palabra visits porque es tercera persona le agregamos la S. Where does he go on Tuesdays afternoon? ¿A dónde va él los martes en la tarde? He goes to the company's headquarters. Y vamos a usar el goes porque es tercera persona. Vamos con la siguiente. Which department does our boss supervise? La respuesta es our boss supervises the marketing department. Y um, what time does Miguel start to work? ¿A qué horas eh, Miguel comienza a trabajar? Miguel starts to work start at to... night o'clock. Entonces, Miguel okay. comienza a trabajar uh, okay. a las nueve. O'clock, night o'clock. Mm -hmm. Night o'clock. Eh, or boss supervises the marketing, marketing department. Entonces, he goes to the company's headquarters and she visits the companies and has meetings. Esto es sobre lo que nosotros vimos ayer, hoy lo vemos nuevamente para hacer un, un recap, un reinforcement, un backup, y vamos con la siguiente. Eh, por ejemplo, teníamos estas oraciones y decimos, eh, where do you live? Eh, what do you do? What do you do? What department do you belong? Do you belong? ¿A qué do departamento you perteneces? What department do you belong? Yeah. Do you travel yeah. in your job? Tra eh, ¿Viajas en tu trabajo? Do you travel in your job? Yes, I do. Or oh, no, I don't. Do you do, what do you do in your free time? I read a book. I sleep. I take a nap. I watch television. I surf in the internet, so possible activities. And what do you like about your job? ¿Y qué te gusta acerca de tu trabajo? Lo que veíamos en la actividad anterior, eh, acerca de qué es lo que tú haces. What do you do in this, in this free time? So I'm sorry, just need to go back. These are like equations that we can socialize as partners in, in the process. So where do you live? What do you do? What department do you belong? Uh, do you travel in your job? What do you do in your free time? And what do you like about your what job? What do you like about your job? What do you like about your job? About your job. So this is actually a part of the some common questions utilizando el where, el what, el do. What do you, what do you? So that's the process. 
Vamos con la siguiente. Let's go with the next exercise. It is a create equations with the words provided. Why he have a meeting, where she process the payment, what Ingrid do on Wednesday, and when employees acquire the raw materials. Lo que ustedes van a hacer es que ustedes van a, a crear, van a, a transformar estas eh, words, van a formar questions, van a formar preguntas con estas palabras que les hemos dado acá. This is what you have to do. Entonces vamos a tener unos minutitos eh, para que usted lo lea y va a formar la pregunta. You make the question. Go ahead. You can start eh, working that. Puede comenzar a trabajar en esas eh, preguntas. Fernando, no sé si creo que es un, suena como un feedback. Yes, that's it, that's it. Finish, finish. Yes. So I have, I have a, well, I will, in this case, I will select some students to participate for this time. I will choose Mauricio Enrique for the number one. We have a meeting. Eh, ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo se formaría la pregunta? Why, usando why. Ok. 
Yes. Hello. Mauricio. Mauricio Enrique. Eh, do you need help? Necesita ayuda? You have to formulate the equation. Uh, the microphone. The uh, microphone. Okay. Uh, Mauricio Enrique, ¿tiene la pregunta? No sé, el micrófono. No sé, creo que todavía no. So, we don't. We don't for this. Eh, ayudarle, teacher? Well, vamos a seleccionar a Zaira Marleni. Vamos a seleccionar a Zaira Marleni. Para la número uno. ¿Cómo sería Zaira Marleni? Uh, yes. Teacher, yo no la puedo formular. No la puede formular. A ver, el compañero dijo que él nos podía ayudar. Así que, compañero, hoy sí vamos a usar el comodín para que nos ayude a formular la primera. I try. Okay. Yes, yes. Sería... Why does he have a meeting? A meeting. Lo voy a volver a repetir porque lo dije mal. Ok. Why does he have a meeting? ¿Está bien? Yes. Why does he have a meeting? Porque él tiene una reunión. Okay. Congratulations. You did a great job today. Thank you. Yes. Vamos a ver, vamos a seguir preguntando. Eh, David Orlando, well, it's actually done. Eh, Marisol Betsania. Marisol, Marisol Betsania. Yes. The number, well, it has to be the two. Tendría que ser la siguiente, donde dice where. Where. Yes. Where she process the payment. Ajá. Le hace falta yeah, no. algo. ¿Qué le faltaría? Uh, Guardados. Where she process the payment. ¿Y el auxiliar? Where she does process the payment. Oh, no. Where does she, where does she process the payment? Uh -huh. Uh -huh. Where does she process the payment? Okay, where does she process the payment? Yes. Acuérdense que si es un verbo normal eh, y es pregunta, va a usar das para terceras personas y tú para primera, segunda persona y plurales. Ok, vamos con... Eh, vamos a ver... Yes, yes. Hola. ¿Christian? ¿Dónde realizó ella el pago? Sería la respuesta, la pregunta, perdón. Yes, eh, así es. ¿Dónde eh, procesó el pago? Ok. Where does she process the payment? Thank you. Ok. Eh, siguiente, vamos a ver, ya que hoy todos han participado, entonces no sé a quién. Todos han participado, miren. De todos. Así, así. Bien, la vamos a pedir a Mayra Veraliz, ok. The next one. Sí, Cherenza no la he hecho. Casualidad, mire, casualidad que pero esa. Pero no... creo, creo, no sé. <risa> Inténtelo. Ay, no, pero creo, creo que, no sé, sí, que es así como. No se preocupe, inténtelo, inténtelo. What does she, she on Wednesday? Ok, what does she do? Ok, vamos a ver. What, eh, 
does, eh, en vez de Ingrid usted me dijo sí, ¿verdad? Eh, what does she do on Wednesday? Ajá, Excelente. Super. Yeah, super. What does she do on Wednesday? Great job. Congratulations. So, in this case, la pregunta es, ¿qué hace ella los miércoles? What does she do on Wednesdays? What does she do on Wednesday? Teacher. Yes. Eh, ese do no puede sustituirse por make. No. En este Acu caso, no, ¿verdad? Eh, en este caso, cuando usamos el do, eh, acuérdense que el do y el make tienen dos significados diferentes. Por ejemplo, bueno, los dos do es igual a, es como hacer. Y está también make y también es hacer. Pero a diferencia de que cuando usted ocupa do, es que usted va a realizar algo que, pues, que hace siempre, como una rutina o algo que usted tiene que hacer. Pero cuando usted ocupa la palabra make, es algo que usted va a crear. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo quiero decir que yo hago el examen. Usted como estudiante, you do the exam. You do the exam. Pero porque usted va a hacer el examen, lo va a realizar. Pero en mi caso, como yo voy a crear el examen, es decir, yo voy a hacer el examen, I make the exam. Entonces, esa es como la diferencia de los dos. Ok. Yo quiero hacer un pastel, ¿cuál voy a usar? Do o make? Make. Make, porque yo lo voy a crear. Pero cuando alguien le dice, mire, tienes que hacer tu cama. Eh, eh, por ejemplo, en, en otros países ocupan la palabra hacer, de, de hacer la cama, de ordenarla. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Do o make? Do. 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 Porque, do. Porque, la, porque la cama ya está hecha. O sea, ya usted solo, ya está tiene, hecha. Que, solo tiene que ordenarla, ¿verdad? Right? Entonces, esa es como la diferencia entre do y make. Y cuando a ti te dicen, what, what, does she, what does she do on Wednesday? ¿Qué hace? Es algo que ya hace como actividades... Routines in the jobs and everything. Hey, thank you. Muy bien. Vamos con la más fácil. Esta va a ser voluntario. Eh, the last one. ¿Cómo sería la siguiente? Cuando eh, estás. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? When does employ the raw material? No sé si lo pronuncio bien. When does When does employ acquire the raw material? Material, creo que es. When does the employee acquire the raw material? Teacher. Así como en la el anterior que Mayra le eh, quitó Ingrid le puso she, le podemos poner ahí en esa day. Eh, como en este caso, employee es singular. When does day? Es un, es un singular. Uh -huh. eh, no se sabe si es él o ella. Entonces, si fuera employees, entonces uh -huh. podríamos utilizar day. When do the employees? Porque es plural. Mm -hmm. Ajá. Sí. Sí. Ok, gracias. All right. En este caso, when does the employee acquire the raw material? Eh, raw material en inglés es material. Materia de, prima. Prima. Materia prima. Ahí está. Es. Ya ve. Mm -hmm. Ya ve. Materia prima. Raw material. Entonces, cuando el empleado recibe la materia prima, acquire. Acquire es una palabra bien formal. Es como es adquirir. Adquirir, correcto. La gente puede decir get, pero get es como tener, conseguir. En este caso, lo más, la más formal es acquire. 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 Es una palabra súper formal en, en business. When does the player acquire the material? Material, right? Eh, Preguntas sobre vocabulario. Mm. 
o todo claro como el agua o claro como el chuco. Como el agua, ¿verdad? Right. Yes. Claro, como el café. Uh, claro. Como el café. Pero raro. <laughs> ok. So, we just go with that, right? Vamos con la siguiente. Entonces, eh, vamos con el, el siguiente ejercicio. Vamos a mover al siguiente, next part. It says, create a conversation with a partner about, about daily activities. Eh, ask questions for extra information. Tenemos ahí como una kind of conversation que necesito que usted revise. Check this one, please. Eh, Vamos a ver. Do you, do you Necesito eh, un voluntario que me lea solo la parte de la conversation. Please, do me the, best, the big favor to do. A volunteer to read. What do you do on Wednesday? Weekdays. 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 Yes. Weekdays. Yes. Okay. The next. Yes, continue. I start to work at one o'clock. I prepare prepare the uh -huh. machine in how when does your su supervisor wow. check all the things to you? Actually he, he check one amount and what about you What do you do well? Exactly. So in this case, as we know, this is the opportunity for us to practice. And you, you say, what do you do on weekdays? We have the example, I start to work at one o'clock, I prepare the machines, and usted le va a agregar algo adicional. Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? And then you are going to add extra information. That's what we had to do. Vamos a formar pequeños grupos y usted va a crear como una conversation. Por eso dice, create a conversation with two partners about their daily activities at work. Then ask questions for extra information about someone else's duties. So this is um, exactly what, uh, what we have to do in this part. So for this one, we're going to have like a short time because we are like, uh, eh, we have like not too much time for this exercise, but it's going to be great. Antes que pasemos a los grupos, ¿tienen alguna pregunta? Pregunta, pregunta. Ustedes van a agregar la información ahí y la van a practicar eh, con sus compañeros y pueden hacer un role play. Alguien va a hacer A, después voy a hacer yo B. O por qué no se vas a hacer tu mejor C. Y entonces, we practice this conversation. ¿Ya? Yeah? Así que, we're going to make briefly um, the pairs. Vamos a formar los, well, in this case, we're going to make group of three members. Three, six, bueno. Solo que, bueno, vamos a tener que hacer un, en el caso del grupo de David Orlando, Guillermo, Marisol, y Omar van a tener que turnarse los roles y van a completar esta conversation with your own information, con su propia información. Y vamos a tener eh, 10 minutes for this activity. Yes. Me dicen yes. ¿Se han yes. comprendido? Ok, super. Let's go. Yes, I quickly. Okay. This, is yes. the last, this is the last right. round. Esta yeah. es la última ronda, así que you can do it. Y si no, pon un cafecito ahí a la par. You know, we got it.
el detalle que, que dice aquí. Dice, bueno, traducido en la primera, se hace los días de semana. ¿Verdad? En la segunda, dice, empieza a trabajar a la una en punto. Preparo la máquina. I'll prepare the machine and it. Una vez al mes para escribir una vez al mes. Teacher, ¿cómo se dice una vez al mes? Eh, once a time, once a una, once a month. Once. One. No. Eh, once a month. Once a month. Teacher. Yes. ¿La conversación se va a armar con los que usted ya nos da o le tenemos que agregar nosotros? Eh, le tienen que agregar un poquito más. Le pueden agregar otra pregunta o pueden... Por ejemplo, en la parte B dice, I start work at one o'clock. I prepare the machines. ¿Y qué otra cosa le podrían agregar? Por ejemplo... En la o... parte de, de donde dice lo del supervisor. Eh, check. Ah, eh, when does your supervisor... Ahí, ahí, ahí yo puedo, puedo contestar este, ¿verdad? One and one. And one. Eh, ajá, sí, ahí dice, actually, he checks once a month. Eh, and what about you? What do you do? Y ahí, well, y ahí usted puede agregarle algo más a la conversación. You can add, like, something else to the conversation. Lo que pueden hacer es que alguien, alguien que sea A, alguien que sea B y alguien que sea C. Rodrigo, ¿cuál sería usted? ¿B o C? Eh, B está bien, B. Yeah. B. Actually, he checks once a month. ¿Qué más well, agregarías ahí, Mauricio? Well, well. Eh, no sé si se han dividido por A. Uno es A, el otro es B y el otro participante es C. Estamos terminando primero la, la de agregar y luego vamos a empezar ya. Ah, ok. A, B, and C. Perfect. Excellent. Excellent, excellent. Estamos terminando la parte. Mauricio, ¿qué harías ahí en, en C? Well. La verdad, ahorita quedado así como en las nubes. Le está preguntando como qué hace él, ¿verdad? Después, sería, o sea, a la otra persona. Ajá. Sería ya ¿Eh? en, la, en el C. Sí, Ajá. en el último. En what about you? What do you do? Bueno. Ah, la A es de Cristo. Ok, ok. La A para mí, ok. Mayra, Mayra la B y Karen sí. la C. Ok. Ok. A, B. Ella no me han dejado la más difícil. Porque ella sí la puede decir. No, pero aquí vas a aprender. O sea, Karen no va a enseñar. Sí, sí, sí. Ajá, sí. <risa> entonces. Dale, Cristian. What do you do on Wednesday? Hoy, perdón, perdón. Voy a repetir. Perdón. 
what do you do on weekday? Así es, no, weeks days. Sí, weekdays. Weeks day, ok. ¿Cuál es el tiempo de weekday? Ok. Ok. I start to work at one o'clock. I prepare the machine and clean them. It's machines. Uh, it's machines. 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 Wow. When does your supervisor check all the things you do? Actually, no, sigo yo. No, sí. Sí. Uh -huh. Actually, he checks um, uh, once a month. Okay. And what about you? What do you do? Well, I'm a new supervisor on this company. ¿Cuál lugar está saliendo? Ya sé quién, pero sigamos. Mm -hmm. Este. Vas tú, Eli. Vos sos la C ahora. Pero, ¿quién se sale? Yo. Yo me voy a hacer. Yo, yo. Para que <ríe> ustedes practiquen. Se <ríe> Para que ustedes practiquen. Ahí todos. Está bien. Ah, ahí todos. Ok. okay. Pues Oigan, el la... teacher, ahí está. Yo perdón. Ah, pues yo soy yo la. Yo perdón ese. Ok. Ah, entonces Karen va a ser la B es el I y el C soy yo. Y me fui a la mayuca, te agarraste. Ok. Ok. No, no la asusten. What no do asusten. you do on weekdays? I start to work at a one o'clock. I prepare the machines and I clean them. Who when does your supervisor? check all the things do you? Usually he check one a month. And what about you? What do you do? Mi internet está mal o me sacó. No los veo ni los escucho. No, no estábamos hablando. Ah, perdón. Después de que entre está acá, hablemos. Me sacó, no sé, se me desconectó y se volvió a conectar. Y dice okay. su conexión a internet es inestable. Pero hoy sí le escuchamos bien. Ya quiere, ya quería ir a dormir también. El, esa es su función. Ay, sí, sí. Me quería cenar. <risa> okay. <risa> ok. Seguimos. Yes. Podemos empezar. Yes. Yes. Okay. Um, Yo soy A. Um, Yo B. Okay. Y Guillermo C. Yes. Okay. 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 What do you do on weekday? I start to work at one o'clock. I prepare the machine and Started production pencils. Wow. Guillermo. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. What about you? What do you do? Well, I prepare the machine and start working. Oh. Y que fue medio allá, güey, si no la compu y a trabajar, se ha dicho. Es un salario <risa> bien ganado, más o menos. <risa> ok. Super, excelente. Sleeping job. Money is waiting. Ok. <risa> Está en negrero, me dirían a mí. 
Thank you guys for the amazing, amazing work you have done today. Congratulations. That was, I mean, you, you deserve our huge applause here. Um, that was really fantastic what you have done today. Eh, cada clase, pues, ustedes le dan un toque diferente y pues felicidades para cada uno de ustedes. Eh, como les digo, creo que, bueno, ustedes tienen un gran futuro en, en el inglés y yo creo que every time we're going to be learning step by step. We're going to pass the attendant list and once we pass the assistance, pues, we conclude the class. So great job today, guys, to all of you um, who have been here practicing a lot. And that's the, what we do. So it's just like that. We have to be all the time practicing because English is demanding. Eh, bueno, hoy tenemos, bueno, comentarles un poquito. Uh, martes. Bueno, uh, one second, one second. Ok, hoy tenemos, la, tenemos a Marisol eh, Betsania que se queda con nosotros este, eh, después que termine la clase. Así que eh, Marisol, pues, we have this one. And also vamos a pasar la asistencia. We pass the attendance list. Eh, Ana Cecilia Martínez. Ana Lilian Reyes. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Um, Eli Atzael Matut. Present, teacher. Um, Guillermo Alejandro Maya. Present. Um, Guillermo Antonio García. No estaba. Eh, Jaime Gustavo tampoco. Eh, José Arnoldo Mazariego. Aquí estoy presente. Yes. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Um, Karen Vanessa Morataya. Karen Vanessa. Present. Oh, Present. Loida. Sorry, no encontraba el curso. <laughs> okay, don't worry. Loida, but pues she's not here. Eh, tenemos a well, Marisol, she's not. Marisol Betsania. Present. Ahí está. Eh, Mauricio Antonio Rivera no está. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Um, Mayra Veraliz Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Um, Zaira Marlene Larín. Present. Y en este caso, bueno, es, es William, que es no William. 
Thank you guys for being here in the class. Uh, have a beautiful night. Go to rest, descanse, and be ready for tomorrow's class. So thank you so much and have a beautiful night to everybody. Thanks for the class. Thank, thank you. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Good night, everyone. Thank Good you. night, everyone. I see, I see you tomorrow. Bye, 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 bye. Yes. Marisol bless, bless. está por ahí está me quedo con Marisol hoy muy bien Marisol bien así que podemos ir abandonando para pues quedarnos con Marisol eh, Betania okay see you bye okay bye bye hi Marisol hello how are you hi this fine very Great. tired I know I know it's yes. complicated <laughs> but it's an in a special effort eh, Guillermo Alejandro Teacher, tengo problemas con el internet desde hace rato, soy eh, como entrecortado. Bueno, pero ahí vamos a ir repitiendo, o sea, ahí así que yo le escucho súper bien. Si me congeló la máquina. Yo le escucho súper bien. Ok. Um, Muy bien. Bueno, Solo... yo no. <risa> <risa> ok, eh, cuéntenos un poquito, eh, Marisol. Vamos a ver. Marisol. Está congelado, teacher. Vaya, pero le escucho, así que, bueno, cuéntame un poquito acerca de cómo se ha sentido en las clases, cómo ha sido su experiencia, porque estamos ya en este parte de este módulo, cómo se ha sentido, cuénteme. Hello, hoy sí. Se me desconectó, teacher. Vaya, pero aquí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí me escucha. Ok, hoy sí me escucha. Sí, ahorita sí. Excelente, cuénteme su experiencia, cómo se ha sentido. ¿Cómo ha ido, cómo ha sentido que ha evolucionado en los contenidos de los temas? So, tell me about it. Pues, me ha gustado bastante, teacher. Es un grupo bastante dinámico, en realidad. Yeah. Yo anteriormente estuve en el módulo 1, eh, eh, siempre de inglés corporativo, en el 2017. Ya lo que había aprendido ya se me había olvidado, teacher. Pero ahorita estoy nuevamente como refrescando algunos datos. Y este, siento que me cuesta el listening, escucharlo. Eh, me cuesta bastante. En los, por lo general en los listening me tardo un poco más. Se me facilita un poco cuando lo leo, siento que lo entiendo más, leído. Pero ya, y la pronunciación, pues pero no como el listening. Ok. En cambio, en cuanto a los temas que hemos visto, eh, de gramática, la estructura, ¿cómo, cómo, se, cómo considera que, que, que va avanzando? ¿Le ha quedado alguna duda sobre algún tema? ¿O siente que va bien? Mm, eh, pues un poco me confundo cuando tengo que usar el DAS, y el verbo tiene que cambiar en terceras personas, en she, he, it. Uh -huh. Entonces, este, cuando entiendo que el das, con el das no se cambia el verbo. Ajá, no se cambia, correcto. ¿Verdad? Y si no lleva el das, sí tendríamos que cambiarlo. Pero ahí eso en la práctica se me olvida y a veces cometemos ahí el... Ok, vamos, vamos, a, a, vamos a ejemplificar así rápidamente. ¿no? Cuando es terceras personas. Eh, ¿Qué pasó? No me dejé aquí. Ahí está, la vamos a hacer para arriba. Por ejemplo, eh, este, esto de las de la reglas de las terceras personas es exclusivo. Quiero ver. Um, I don't need to work in this. Quiero ver. Bien. Por ejemplo, si es para third persons, eh, para terceras personas exclusivamente, usted sabe de que al verbo se le va a agregar S, eh, IES y ES, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uh -huh. si yo digo, 
eh, he travels. Entonces le agregamos una S eh, porque es tercera persona, pero si fuera plural, solo es travel. O sea, acuérdense que el, el, la regla de las terceras personas solo es para él, ella y ello. Entonces, para estos tres, es que nosotros exclusivamente le vamos a agregar S y S o S. Por ejemplo, Pero, y, y para determinar, teacher, ¿cuándo tendría que llevar el DAS? Ah, vale. O sea, vale. El DAS es para estos mismos. Eh, si vamos a utilizar el presente simple con, con otros verbos, entonces para él, ella y ello, nosotros vamos a utilizar el DAS. Solo para estos tres. Podríamos decir, he does travel to, ya eh, sin ponerle la S. No, no, es que acuérdense que el DAS lo ocupamos para preguntas, para preguntas, pero cuando en forma, en oración, en forma afirmativa, usted pone el verbo que es. Por ejemplo, si yo digo dance, quiero decir que él va a bailar, so, que él baila. Entonces yo digo en inglés, he dances. Entonces usted ahí... Eh, Va a usar el verbo que está ahí, ¿verdad? Y le va a agregar la regla de la S, la IS o la S. ¿Verdad? Por ejemplo, quiero decir que María, eh, ella, eh, vamos a utilizar ES. Vamos a ver, ella arregla la bicicleta. She, eh, fix, es el verbo original. Entonces, como la regla de la X, she fixes the bicycle. Entonces, ella arregla la bicicleta. Fixes the bicycle. Entonces podemos ver acá de que eh, estamos agregando la regla de la S y S o S. Ahora bien, ¿cuándo es que vamos a utilizar el DAS? Esa es como la pregunta, ¿verdad? Ajá. Vale, en este caso, nosotros sabemos que en inglés nosotros vamos a utilizar dos para pregunta y para forma negativa. Ejemplo. Vamos a ver. Solo vamos a hacer esto adelante, vamos a hacer esto un poquito adelante y movemos acá. Quiero hacerlo un poquito más pequeñito para que tengamos más espacio. Ahí dice, así, ¿no? entonces decimos she fixes the bike. Si es forma negativa, yo quiero decir que ella no repara la bicicleta. She doesn't, porque doesn't. Vamos, vamos a usar el doesn't, porque vamos para negativo. Tenemos que agregarle el DAS. O sea que el DAS es solo para preguntas y forma negativa y respuesta Ajá. negativa. Eso. Ah, Eso. Ahora entiendo. Y para, por ejemplo, y la forma corta, por ejemplo, si fixes the bicycle, Ajá. Eh, como pregunta, puedo decir she doesn't o she does it. She does or she doesn't. Yes, she does or no, she doesn't. Uh, she does or no, she doesn't. Oh, Ajá. Does, she, does she fix the bicycle? Entonces, como cuando es pregunta, el verbo no le va a agregar nada. Ni X, ni, e, ni S, ni e, S, nada. Sino que usted solo uh -huh. le va a agregar la regla del S, y S o S, solo cuando el verbo esté en forma afirmativa. Ok, perfecto. Esa parte es la que no había entendido, teacher. Ah, yeah. eh, terminemos con este último. Por ejemplo, si yo digo, eh, ¿cómo puedo decir yo en inglés que Samuel, vamos a usar un nombre, Samuel eh, va a la fiesta, goes eh, to the party. Vamos a ver. Samuel, Samuel va a la fiesta. En, en forma negativa sería Samuel eh, does go to the party. ¿Ah? Y en forma de pregunta, ¿cómo sería? Uh, ¿Does Samuel go to the party? Excelente. Y ahí usted responde, yes, he does. He does. Or, or yes, he doesn't. O no. Ah, no. Ah, ok. Ah. <risa> Ajá, entonces sería así. Yes, he does o no, he does. O oh, no, he does. Yes, okay. he does o no, he does. Perfecto. 
Ok, entonces prácticamente sería como la, la estructura de la regla eh, para que podamos ir eh, practicando un poquito más. Puede revisar también las presentaciones, los videos. Cada, bueno, en cada clase, esta, esta clase, por ejemplo, la vamos, a, la vamos a subir el día de mañana para que también estés jugando con las clases. Eh, ok, teacher. No sé si tiene alguna otra consulta, question. Mm, no, por el momento no. Este, tengo que practicar los listening. Eh, me cuesta porque siento que van muy rápido. Entonces, este, no alcanzo a agarrar bien las palabras y todo eso, pero eh, ahí voy en camino. Espero eh, por lo menos poder presentarme fluidamente. Sí, claro. Y no, se, y, no se preocupe por, y no se preocupe por los listening, porque recuerde que hay listening que a veces tienen ya información un poquitito más avanzada, otra más, más parecida. Entonces, vamos sí. en ese camino. Yo creo que, que a medida que usted vaya practicando y vaya escuchando un poquito más listening, conociendo más vocabulario, le va a ser más entendible eh, cada, cada audio. Entonces, considero pues que va por el buen camino y claro, hay que seguir practicando a veces con algunos audios, algunos ejercicios que cada día vamos haciendo en las clases, ¿verdad? Ok, teacher, perfecto. Así que, thank you Muy so much. Eh, muchas gracias por, por muchas el Muchas gracias. Y ánimo con Eso. todo, siempre adelante. Perfecto, teacher. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night. See you later. Good night. Good night.